Good evening, everyone. How are you? Good evening, teacher. Good evening. I'm fine. Perfect. I'm happy to hear that you're fine. What's the word fin de semana? Boring. Oh my God. <laughs> no, it's so happy. <laughs> Boring weekend. <laughs> Y les falta una semana entera de vacación. Qué barbas. <laughs> okay, we're going to start. Let me know if you see the presentation. Déjenme saber si ven la presentación, por favor. Yes. Yes, we can Thank see. Thank you. Perfect. Yes, we can see. Just a second. Yes. Déjenme solo un minuto para que cargue. Okay, so we were talking last week. Do you remember what we were talking about? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Who remembers? Yes, we were talking about the verb to be. Empezamos verb a ver eso. Be, uh, yeah. mm -hmm. Ok, so to, to do a recap, vamos a, hacer, vamos a recapitular. Mention the verb to be structured. ¿Cuál es la estructura del verbo to be que vimos la semana pasada? ¿Quién me la dice? Levantemos la manita. Veamos, Edwin Antonio, ¿cuál fue la estructura que vimos? Uh, the present simple uh, am, is, uh -huh. are. Correct. Am, um, is, are. Esas son las tres formas del verbo to be in present simple. Exactly. ¿Cuál es la estructura para una oración afirmativa, por ejemplo? ¿Cuál sería mi estructura, Ronald? Es sujeto, verbo y complemento. ¿Qué verbo? Verbo to be. Yes, subject plus verb to be plus complement. Affirmative sentences. For example, I am a teacher. You are students, she is in her house, we are in class, okay? Esos son ejemplos del verbo to be, in present affirmative. Very good, Ronald and Edwin, thank you. Okay, what about questions with the verb to be a structure? ¿Quién se acuerda de la estructura que vimos la semana pasada con respecto a preguntas? Jennifer? Subject pronouns más complemento. Ejemplo. Veamos un ejemplo. Is, is she your sister? Correct. <laughs> Thank you, Jennifer. Is... Sí, se lo está cortando un poquito, Jennifer, pero sí le alcancé a escuchar la parte que me dio la estructura. So, yes, that is correct. Esa es la estructura que estábamos viendo. Y era para qué tipo de preguntas, information questions or yes or no questions. ¿Quién se acuerda? Esa estructura que Jennifer mencionó. Esa estructura era para yes or no questions. Siempre que inicia con el verbo to be, es una yes or no question. Por ejemplo, are you in your house? Is she sick? Are we friends? Right? Siempre que inicia con el verbo to be la pregunta, que es una pregunta de sí o no, cuya respuesta puede ser versión corta. Por ejemplo, are we friends? Somos amigos. Yes, we are. Versión corta. O yes, we are friends. Versión completa, ¿verdad? Si fuera negativo, no, we are not. O no, we are not friends. Right? Parafraseamos lo que se nos pregunta. Y aquí empezamos a hacer uso del active listening. Prestar atención en detalle a lo que se nos está preguntando para usarlo en la respuesta. ¿De acuerdo? Very good. Los felicito. La mayoría estaba bien pendiente de participar ahorita, lo que me indica que sí repasaron. Eso está perfecto. Y aquí está la estructura que Jennifer estaba mencionando, ¿verdad? Yes or no questions. Verb to be plus subject plus complement. ¿Ok? Then we have some examples. Vamos a leerlos. We have, we need seven volunteers. Necesitamos siete voluntarios. Veamos. Luis Antonio, you're going to be number one. 
Carlos Dominguez, you're going to be number two. Edwin Antonio, you're going to be number three. Manuel Antonio, you will be number four. Vilma, number five. Tatiana Cabrera, number six. And Irving Rodriguez, number seven. Vamos, lo van a ir leyendo o le traducen, como ustedes lo interpretarían. Veamos. Uh, I'm hungry again. Am I hungry? Repeat. Am I hungry uh, again? Am I hungry again? Uh, no hungry. Hungry. Suena como J. Hungry. Uh -huh. ¿Qué estamos okay. preguntando ahí? Perdón, me, me ¿Qué, ¿Qué estamos preguntando ahí, Luis? Ah, este. Tienes hambre otra vez. Mm, pero ahí no le estamos preguntando a alguien más. ¿A quién le estamos preguntando? Ah, tengo hambre otra vez. Exacto, estoy hambriento de nuevo. Qué bárbaro, le acabo de comer. Am I hungry again? Correct. Muy bien, Luis. Thank you. Number two, please. Is she your sister? Uh -huh. ¿Qué estamos preguntando ahí? ¿Es ella tu hermana? Correcto, es ella tu hermana. Is she your sister, right? Number three. Thank you, Carlos. Number three. Okay, let's see. Is Paulo your boss? Uh -huh. Está preguntando si Paulo es tu jefe. Correcto. Is Paulo tu jefe? Correct. Thank you, Edwin. Number four. Are we students? Are we students? ¿Qué está preguntando ahí, Manuel? Eh, Estamos estudiando. Somos, el verbo tuvi solo puede ser somos o estamos, pero aquí no puede ser estamos porque no lleva un verbo de acción. Somos, nosotros, ¿qué cosa? Estudiantes. Uh -huh. Somos nosotros estudiantes. Correct, thank you, Manuel. Number five. Are my parents angry? Correct, ahí sí es angry. ¿Qué estamos preguntando ahí? Eh, ¿Son mis padres enojados? Exacto. ¿Son mis papás enojados? ¿O están mis papás enojados? ¿Verdad? Very good. Number six. Is, is my cat old? Ok. Ese it me voy a quitar la mano. Is my cat old? <laughs> yes. El it, ignórenlo. No es necesario it. Solo is my cat old. Ok. El it tendría que quitarlo, pero se me olvidó. Is okay. my cat old? Thank you. ¿Qué está preguntando ahí? Um, ¿Es mi gato viejo? ¿Es mi gato viejo o está mi gato viejo, verdad? <ríe> Puede ser cualquiera de los dos. Dependiendo del contexto. And thank you. And number seven. Are you free today? Are you free today? Very good. ¿Qué sería la pregunta en español? ¿Estás libre hoy? That is correct. ¿Estás libre hoy? ¿Tienes libre hoy? Right? Very good. Right. Ok. Si se fijan, cada una de esas... Lleva la estructura que estamos viendo acá. Verb to be, subject plus complement. Y el question mark, obviamente, right? Verb to be, subject, complement. Verb to be, subject, complement. Y así, so on and so forth. Y así sucesivamente. Todas llevan la misma estructura. Okay? So, what we're going to do is that we're going to create two questions. Quiero que escriban dos preguntas de sí o no en este momento. ¿Qué le vamos a hacer a nuestros compañeros? Y le vamos a estar contestando también. So let's write two questions. Yes or no questions. Vamos a ver, son las 8 y 10. 8 y 11 en un minuto creo que ya, podemos, ya les hemos hecho eso. Son preguntas cortas. No tienen que ser gran información, ¿verdad? Right? It's just a yes or no question. Preguntas de sí o no para nuestros compañeros. Les voy a poner en pantalla los ejemplos para que se puedan guiar. Is Maria your friend? Are we in Chalatenango? Is he your teacher? Etc. It can be anything. Puede ser cualquiera. Solo que no se puede repetir el sujeto. De las dos preguntas, cada una debe llevar un sujeto diferente. Esto con el objetivo de que practiquen las diferentes versiones.
Thank you, Edwin. Vamos a esperar que levante la mano alguien más para empezar a preguntar entre nosotros. Give me just a second. All right, podemos iniciar. Edwin, usted le pregunta a Luis Antonio. Okay, uh, question number one. Are they to the party right now? Are they at the party? En vez de tú, at the party. Are they at, at the, the party? party? Mm -hmm. Están ellos en la fiesta. Uh -huh. No. No, ¿qué? Okay. No, no. ¿Cuál era la estructura para las respuestas? Las estructuras afirmativas. Hagamos la pregunta de nuevo, Edwin. Veamos. Ok. Are they at the party right now? Are they at the party right now? ¿Cómo lo contestamos siguiendo la estructura, Luis? Mm. <risa> ya me olvidé. <risa> Veamos. <risa> Se tiene que ocupar si va a ser positivo o si es negativo. ¿Qué va a ser la respuesta, Luis? Eh, negativo. Ok, entonces usted va a decir no, sujeto, verbo to be, not. Por ejemplo, no, they are not. Uh, mm, mm. Porque como él está preguntando, no. are they, uh -huh. y usted le va a decir, yes, they are, o no, they are not. ¿Verdad? Ok. Uh -huh. Contestémosle de nuevo. No they, no, they are not. Correct. Y la versión larga sería repitiendo parte de lo que Edwin le dijo en la pregunta. Le dijo, are they at the party right now? Y usted le dice, no, they are not at the party right now. Esa sería como la versión completa, Liz. ¿Ok? Uh -huh. okay. Very good. Edwin, segunda pregunta. Okay. It's Monday today. It's today Monday. Al revés. It's today Monday. Okay. It's today Monday. Yes. Uh, as today Monday. Today is Monday. It's Monday. Okay. Yes. Today is Monday. ¿Por qué ocupó el is? Porque él ocupó en la pregunta. Is today Monday? Le digo. Bien, usted lo ocupa en la respuesta, solo que en diferente puesto. Yes. Today is Monday. O versión corta. Yes, it is. Very good, Edwin. Thank you. Luis, usted le va a preguntar a Rona Lamaya. Ok. Uh, ya le pregunto. Sí. Ok. Are you hungry? Mm, yes, I am hungry. Segunda pregunta. Are you cooking? Perdón. Are you cooking? Are you cooking? Eso no es simple present, pero está bien, lo vamos a valer. Lo, si le puede contestar, Ronald. Are you cooking? Yes, yes, I. I am. I cooking. I cooking. Mm -mm. Yes, I cooking. No, yes, I am cooking. Yes, I am cooking. Thank you. All right. Thank you, Liz. Ronald, usted le va a preguntar. Veamos dónde están los demás volunteers. Qué bárbaros. Jonathan, usted le va a preguntar. Ronald, usted le va a preguntar a Josué, por favor. Ok. Are you a, a student? Yes. Yes, I student. Yes, I am a student. Yes, I am a student. Very good. Second question, Ronald. Are they young? Are they young? Son ellos jóvenes? Yes, I they're young. I know. I is yo. Y les preguntando por they. Yes, they are young. Repeat. Yes, they are young. Uh -huh. Correct. Thank you, Ronald. Mm -hmm. Josué, usted le pregunta a Hilda Milagro. Is, is happy brother? Is your brother happy? Yes, he is. Okay. Yes, he is. Thank 
Instant mail ho sa. Sí, sí, es que no había formulado la otra pregunta. Pero... Ah. <risa> Perdón. Ok. Vaya, vamos a regresar con usted, José. Entonces, tiene una pendiente. Hilda, le pregunta a Tatiana, por favor. Are you work tomorrow? Mm -hmm. Are you work tomorrow? ¿Puedo combinar el verbo to be con un verbo infinitivo? Uh -uh. Puedo decir, I, are you working tomorrow? Okay. Are you um, working tomorrow? Tatiana? Yes, they are. Yes, I am. Next question, Hilda. Is your sister live far away? Uh -uh, no se puede. El verbo to be es ser o estar. Y live es el verbo vivir. No, se, no pueden ir juntos. ¿Y cómo se puede decir entonces? Bueno, sorry. Uh -huh. um, how do you say vive lejos in English? Ahí ocupamos el auxiliar does para tercera persona. Does your sister live far? Uh -huh. En vez del verbo to be, ocupamos el auxiliar does. Ese es el auxiliar para verbos de acción. Y todos los demás verbos que no sean ser o estar. Uh -huh. okay. Pero ahorita queríamos una pregunta con el verbo to be. Y ahí le puede preguntar, en vez de si vive, le puede preguntar si está su hermana lejos. Is your sister far away? Is your sister far away? No, she's not. Very good. Thank you. Thank you, Hilda. Tatiana, usted le pregunta a Jason Eduardo. Okay. Uh, is tomorrow Saturday? Is that new, Jason? <laughs> Hola, buenas noches. Buenas noches. Is tomorrow Saturday? <laughs> le preguntan. <laughs> In Spanish. No, aquí no hay Spanish. <laughs> si mañana es sábado, <laughs> le preguntan, Jason. Mañana es sábado? Mm. Is tomorrow Saturday? No. No, ¿qué? No, I, no, I am not, creo que es. Mm. No. no, tomorrow is not Saturday. Not, no, tomorrow is not Saturday. Esa es, es la versión es larga. larga. Y la versión Ajá. corta sería it. No, it is not. No, it is not. Uh -huh. Correcto. Okay. Para días yes. o tiempos, por ejemplo, como el clima, ustedes ocupan el, la persona it, igual que para cosas o animales. Por ejemplo, It is raining, está lloviendo. It is raining, está lloviendo, right? It is Monday. Ahora es lunes, o es lunes, right? So, para días, cosas, para sucesos, también ocupan it. Para referirse a ellos, ocupan it. La tercera persona, it. Ok? Good. Thank you, Tatiana. Jason, usted le pregunta a... Veamos... ¿Quién? ¿Dónde son las demás manos? ¡Qué bárbaros! Tengo que andar buscando. Yo creo. <ríe> Josué, usted le dio una pregunta a Tatiana, ¿verdad? Permítame, eso. Ya estamos, sí. Josué. Sí. Ah, pues. Vaya, Tatiana, no, no se va a quedar debiendo. <ríe> <ríe> Ahorita. Are they parents in homes? ¿Qué quiere preguntar, Josué? Eh, si están los padres en casa. ¿Los padres de quién? de la compañera ah, are your parents entonces, are your parents home, repeat are the, your parents and home uh -huh. el de no lo necesita, solo dice are your parents home are your parents and home Perfect. are your parents home Tatiana no they are not <laughs> no, no they are, are not <laughs> Thank you. Thank you so much, Josué and Tatiana. Jason, ahora sí, usted le pregunta a Eric, por favor. Vaya, question number one. It's your pencil. ¿Qué le, qué le preguntó, perdón? ¿Es este tu, tu lápiz? Ah, oh, is it your pencil? It's, it's, it's your pencil. 
Is it your pencil, Eric? Yes, it is. Yes. Yeah. Second question, Jason. Uh, are you in the church? Are you in the church? Is that in the church, Eric? No. Uh, it's not. No, I no. am not. Ah, uh, no, I am not. Okay. Sorry. No, no, don't worry, estamos bien, no se preocupen. <risa> Algo que le puede servir como referencia es grabarse este, este pequeño tip. Siempre que le pregunten con you, la respuesta es I. Are you? Entonces la respuesta es I am. ¿Ok? Es uh -huh. okay. Exacto, porque le preguntan, ¿es usted o está usted? Entonces usted contesta I am, yo soy o yo estoy. ¿De acuerdo? Okay. Veamos. Okay. Carlos Domínguez yes. ya participó ahorita. Carlos Domínguez ya participó. Creería que no. Permítame, ya va a hacer sus preguntas. Vamos ok. A escoger, yeah. Vamos a escoger víctimas. <risa> Digo, voluntarios. <risa> Vilma, va por favor. Eric, usted le pregunta a Vilma. Ok. Este, your house is big. Mm. Your house is big. Usted le está afirmando que la casa es grande. Your house is oh. big, le está diciendo. ¿Cómo lo vuelvo a preguntar, Eric? Yo... El is, en vez de ponerlo en medio, lo pone al principio. Uh -huh. Is your house big? Uh -huh. Is your house big, Vilma? Uh, yes. It is my house big. Vaya, versión corta, yes, it is. Uh, ok. Repeat. Yes, it is. O versión larga, yes, my house is big. Repeat. Yes, my house is big. Oh, big. <laughs> Thank you, correct. Just, ustedes tienen las dos opciones. Vuelvo y repito, para cosas, animales, lugares, sucesos, días, it es la tercera persona que voy a usar para contestar. Ok. Um, Eric, segunda pregunta. Is your brother tall? Is your brother tall? Alto. Mm -hmm. Yes. Sería here. Mm -hmm. yes. Sí, correcto. He tall. ¿Y el verbo to be? Oh. Yeah. He is tall. Correcto. <laughs> Yes, muy bien. Yes, he is tall. Y miren, sí. no siempre quiero darle yo la respuesta porque se acostumbra el cerebro. Y lo que quiero es que se acostumbre su cerebro a darles las respuestas cuando identifica que falla, que falta algo, right? Y ahí es donde entra el, no sé, esto ya me lo puedo, solo se me olvidó dártelo. <risa> Vamos de nuevo, ¿verdad? Muy bien, sí. Vilma, thank you. Vilma, usted la pregunta a Juan Carlos. Ok. Eh, number one. Is Karen your mother? Yes, I am. Veamos. My mother. De nuevo, Vilma, preguntémosle una vez más. Escuchemos el sujeto que ocupa Vilma y el verbo to be que ocupa ella. Vilma, de nuevo, más despacito, por favor. Bueno, is Karen your mother? Is. Is Karen your mother? No. No, she's not. Very good, Juan Carlos. Muy bien. <laughs> yes, active listening. Yo ven que hace la diferencia. Dilma, second question, please. Um, are my parents angry? Um, yes. Um, my father angry. Mm, prestemos atención. Vilma dijo... Are my parents. Ella está hablando sobre los papás oh, de ella. Sorry, sorry. Entonces, usted para contestar, en vez de my, ocupa your. Correct. Uh -huh. ¿De nuevo? Um, yes, and your uh -huh. parents angry. are angry. Are angry. <laughs> are angry. Yes, very good. <laughs> ¿Cómo sabe que los Thank papás de ella son enojados? <laughs> <laughs> Me imagino. <laughs> Thank you, Vilma. Thank you, Juan es que Carlos. Sí son... <ríe> Me imagino que son nuevas. 
<laughs> Thank you. ¿Alguien más? ¿Volunteer que quiera participar? Juan Carlos todavía tiene que hacer sus preguntas. Veamos, veamos. Yes, no. Ok, entonces usted me pregunta a mí, Juan Carlos. Veamos. Ok. It is color red favorite. Ahí me está diciendo. Me está afirmando. Ah. Cambiemos el, el is. Pongámoslo al inicio. No. No, ajá, es que pregunté, it is. Ajá, y no está preguntando, ahí está firmando. El is oh. va antes cuando pregunta. Ah, ok, ok. Entonces, is it. Uh -huh. Color red favorite. Mm, ¿Qué quiere preguntar? Si el rojo es mi color favorito. Ah, correcto. Ok, en vez del it, usted va a decir, is color red your favorite. El it no your. lo ocupa. Ok. Uh -huh. Is your color red favorite? No. Is es el verbo to be, ¿verdad? Lo siguiente uh -huh. va a ser color, color red. red. Your. Your favorite. favorite. Uh -huh. your Is color favorite. red your favorite? Y en esta parte le aclaro. El it lo quitamos porque le estamos poniendo un nombre al it. Le estamos poniendo color red. Entonces, como ya está, no. ya no lo repito. ¿Ok? Ok. ¿Vamos? Okay. No, siguiente, o la misma. La misma, si no le he contestado. <risa> Is color red favorite? Your favorite? Uh, your favorite? Yes, it is my favorite color. Second okay. question, please. Uh, are you with mother? Yes, I am with my mother. Good questions, okay. Juan Carlos. Thank you. <risa> Very okay. good, everybody. Muy bien. Si logramos abarcar la, la información, vamos a hacer un juego para practicar esas preguntas. Pero va a depender de que practiquen o no. <laughs> ok. Now, we're going to be practicing numbers. Ok, this is just a small practice. Solo es una práctica cortita con números. Ok. We have in here from zero to number 10. Ok. Hay un par de numeritos en que la pronunciación es clave. Sí, esos son números básicos. Del 0 al 10 son números básicos. Pero lo que nos cuesta casi siempre es la pronunciación correcta, ¿ok? La pronunciación correcta es la parte importante. Por ejemplo, en el tercero, en el tres, no decimos tree. No se dice tree bajo ningún motivo. Ustedes van a ponerlo como la Z, Z. Entonces dice three, three. Y si sí, usted siente que está escupiendo, está haciendo lo correcto. <ríe> three, esa es su señal para saber que lo está pronunciando bien. Three, ¿ok? El siguiente, four, la U no suena. Está ahí, pero no suena. Entonces yo digo four, five, el cinco, no se dice five, <ríe> no se dice five. Lleva la B, vibra, five, five, ok, five. Casi que se muerde el labio, five, ok. De ahí para el eight, la T suena fuerte. Yo no digo, hey, number eight. Mm -mm, eso está malo. Eight. Right? Aunque se tarde un segundo más en pronunciarlo, pero lo decimos correcto. Eight. Para el número nueve, no digo nine. Igual que con el eight, no digo hey, digo eight. Con el nine, no digo nine, no digo night. Digo nine. Es como, como cuando come algo rico. Mm, solo que con N. Nine. Right? Nine. Ok. So, yo voy primero y después van a ir ustedes del 1 del 0 al 10. Ok, so, el primero sería, y aquí les ponen la O, oh, mire. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a ver quién pronuncia igual de perfectos. <ríe> Ronald, number one, please, vamos. Del 1 al 10, del 0 al 10, ¿verdad? Teacher, I have a question. Ah, vaya, no quería participar, Ronald, dígame. <ríe> en, en la plataforma, al hacer el ejercicio uh -huh. sobre los números, el 0 no lo, no lo no, no dice 0, sino que O. Oh. Exacto, sí. Esa es una versión americana. 0 eh, es la versión correcta, británica, en inglés nativo. Pero los americanos decidieron llamarlos uh, O, ¿ok? Como la letra O, en inglés usted va a escuchar, por ejemplo, si es un número de, uh, 
um, si su número de teléfono es 2200, le van a decir 2200 en vez de decirle 2200. Okay? Sí, tiene, sí, tenía esa duda porque a la hora de hacer el ejercicio en la plataforma hay ciertos números que llevan cero y, y dice O. Yes. Se me sorprendió porque sale como una letra. Sí, gracias por mencionarlo. Sí, esa parte es importante. Esa es la versión americana y pues es la más común realmente. Así que, pero legalmente los dos están correctos. Zero es el, es el verdadero y el O es la versión americana. Ok, okay. vamos. Entonces, okay. Luis Antonio, usted va primero. Ok. Eh, entonces, ¿sigo o O? Oh, Usted puede decir, oh, cuando va al inicio de una oración, casi siempre se dice zero, para no confundir. Okay. Casi siempre. Uh -huh. Ok. Sigo, one, two, three, four, 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 la uno suena, five, four, four, uh -huh. Five, six, seven, eight, nine, ten. Nine, no night. Nine. 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 Ten. Ten. Thank you. Okay, Manuel Antonio, vamos a leer el work phone number que está acá en la tarjeta azul. El work phone number, el número de trabajo, el, tel el número del teléfono del trabajo. Work phone number, vamos a leerlo. Two. Uh -huh. O one five 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 two four nine one. ¿Quién está leyendo? Yo. Creo que yo. <ríe> ¿Quién es yo? Lo siento, teacher Ronald. Yo lo, no, no me he fijado que tenía encendido el micrófono. Lo <ríe> no se preocupe, Ronald. Está bien. Thank you. Manuel, vamos a leer la segunda, la que dice home phone number, please. Home for a number. Uh -huh. Nine. Uh -huh. Nine, one, four, five, 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 two, seven, one, four. A ver, sí, two, seven, one, four. That is correct. <laughs> Usted tiene mejor vista. Edwin, number three, cell phone, please. Okay. Eight, four, Five, 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 one, zero, two, three. Thank you, very good. Number, well, next one. Tatiana, usted va a leer el de la tarjetita roja, el que dice work phone. Eight, O, O, five, 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 eight, eight, nine, three. Correct. Thank you. Alexa, usted va a leer el home phone number de la tarjetita roja. Six, zero, four, five, 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 two, seven, mm, no sé si ese es one. Yes. <laughs> four. Yes, perfect. Thank you, Alexa. And... Teacher, antes de yes. consulta, yo entré un poquito tarde a la clase porque Ay, tenía no clases de la U, pero no sé si después me podría presentar la diapositiva para las respuestas de las preguntas. ¿De cuáles preguntas? Eh, yo alcancé cuando estaban haciendo el ejercicio, ya habían formulado las preguntas y estaban ya dando las respuestas, pero no sé si presentaron ah, la estructura sí. o algo así. Sí, 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 es la misma estructura que estábamos, bueno, no sé si, sí, la vimos el viernes, es la que iniciamos a ver el viernes, Alexa, la de preguntas con el verbo to be, preguntas de sí o no, verbo to be, uh -huh. sujeto, más complement, la que vimos el viernes, esa es la que estábamos repracticando ahorita. Ah, ok, uh -huh. entonces, yes. gracias. Good. Y acuérdense que siempre pueden ver la clase en, en el en el canal de inglés corporativo en YouTube. Ok, uh, next one teníamos, permítame, se me perdió. Um, Jason, please, leamos la última, cell phone. Cell phone. Uh -huh. Two, five, zero, five, 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 one, zero, two, three. Correct. Thank you, everyone who participated. Ahorita estamos leyendo despacio porque es la primera vez, imagino que estamos en eso, ¿no? Pero en la vida real les cuento, cuando alguien les está 
diciendo un número, no, no, no le tienen tanta piedad a uno y uno <ríe> lo perdí, ¿verdad? Así que hay que practicarlo bastante. Y por eso vamos a hacer un ejercicio ahorita. Escriba un número de teléfono, mire, fake, falso, no queremos a nadie ahí stalking, ¿verdad? <ríe> Entonces, escriba un número de teléfono falso, pero escríbalo porque se asegura que, se, es, que le vamos a dar a la siguiente persona. La otra persona lo va a anotar y se lo va a confirmar como una llamada telefónica. Por ejemplo, yo, yo le digo a Tatiana, Tatiana, my phone number is 2294-2567. Y Tatiana me lo tiene que repetir. Is it? Pregunta, ¿es el is it 2294-2567? Y yo le digo, yes, it is correct, or no, it is not correct. Que lo repita, ¿verdad? ¿Estamos listos? Are we ready? Ya todos estamos, asumo yo, vaya. Entonces vamos, Tatiana, usted inicia, si ya tiene su número, usted inicia y se lo va a dar a Alexa. ¿Lista, Alexa, para anotar? La mano me había quedado levantada, pero sí, dicho. <risa> sí, eso hará la solita. <risa> vamos, Tatiana. Ok, eh, two, six, six, one, oh, eight, oh, Okay. Uh, its number is two six six one zero eight zero seven. Is that correct, yes. Tatiana? Yes. Yeah, perfect. La primera. <laughs> Sin querer queriendo Alexa. <laughs> Thank you, Tatiana. Alexa, usted le da la mano levantada. <ríe> Alexa, usted le da su número a Josué. Listo, Josué. Eh, two, two, zero, zero, eight, one, nine, three. Josué tiene miedo. Este... Eh, two, two, eh, two, three, sigo, sigo, one. Mm, ajá, one ¿qué, qué, qué, ¿qué decimos en inglés cuando necesitamos que repitan algo, no sé? Mm. Can you repeat it, please? Can you repeat, please? Repeat. Can you repeat, please? Can you repeat? Alexa, una vez más, por favor. Solo dos intentos, ay, José. Ok. Lo voy a decir más despacio. Two, two, zero, zero, eight, one, nine, three. Thank you. Uh -huh. Okay, let's see. Uh, two, two, zero, zero, uh, three, eight, nine, mm. ten. Eight, one, nine, three. ¿Qué número serían esos, Josué? Eight, one, nine, three. Eight es ocho. Nine, nueve, three, diez. Ok, hay que practicar active listening, Josué. Hay que poner atención a cada palabrita. Eight, one, nine, three. Son cuatro dígitos que nos dio Alexa. Thank you. Okay. Josué, usted le lee su número a Jason, por favor. Sería seven, seven, eight. Five, two, of one, six. Okay, boy. Uh, its number is seven, seven, eight, five, two, o, oh, one, six. Is that correct, Jose? Yes. Thank you. Thank you, Jason. Usted le da su número a Edwin Antonio, please. 
Okay, my phone number is two two five eight five two two seven. Sound mute, everyone. Sorry, can you repeat the last number, please? My phone number is two two five. Eight, five, two, two, seven. Okay. Let me compare your number. Your number is two, two, five, eight, five, two, two, seven. It's correct. Yay. Thank you, Jason. Edwin, so let's number a Ronald. Okay, my phone number is six three four five three three two one. Can you repeat, please? Okay, one more time. Six three four five three three two one. Thanks. Your cell phone phone is six three four five three three two one. No, it is it's not. It's not correct. One more try, Ronald. Tiene una más. Edwin, please repeat. Okay, my phone number is six three four five three three two one. Yes, six, three, four, five, three, three, two, one. It's correct. Yay! <laughs> Thank you. Um, Ronald, usted le pregunta a Manuel, no le pregunta, usted le da su número, Manuel Antonio. Okay. My phone number is seven, nine, eight, one, two, four, six. Creo que se cortó, Ronald. Repitamos, please, porque se cortó un número. Okay. My phone, my phone number is seven, nine, eight, oh, one, two, four, six. Vamos, Manuel. Okay, uh, seven, nine, eight, oh, one, two, four, five. Four, six. Four, six. Four, six. All right. <laughs> Muy bien, corrigiendo el último dígito nada más. Usted dijo four, five, y Ronald le dice four, six. Okay, very good. Thank you. Manuel, usted le pregunta a... Uy, no le pregunta. Usted le da su número a Juan Carlos. Uh -huh. Yeah. Seven four five five four eight one oh. Okay. Seven four five five four eight one zero. Oh. All right. Very good. Thank you, Manuel. Juan Carlos, usted le da su número a Jorge Recinos, please. Okay. Seven, nine, four, five, two, zero, one, three. Listen. Did you hear, Jorge? It's a number. Seven, nine, four, five, two, Zero, one, three. Correct. Perfect. Juan Carlos, thank you. Jorge, usted le da su número a Hilda Milagro. My number, sir, is six, three, four, three, one, five, two, three. 
Your phone number is 6343-1523. Correct. Oh, very good. Thank you, Jorge. Hilda, usted le da su número a Vilma y a Milet. My phone number is 8239-5. Oh, one, four. Vilma. Sí, sorry. Eh, es A, two, three, nine, four, zero, one, four. Is that correct, no. Hilda? No. Okay. Un último intento, Hilda. Again, please, una vez más. Eight, two, three, nine, five, oh, one, four. Eight, two, three, nine, four, zero, one, four. And by the it's five, right, Hilda? Yes. All right, one digit wrong. Um, thank you, Hilda. Bill Mouse, let us know Eric Alexander, please. Okay. Seven, two, three, nine, four, zero, one, one, a seven. Eric? Okay. Vilma, uh, you are is seven six zero one one eight 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 seven. Mm. No. Okay, one more time, Vilma, la última. Okay. Seven five. Siri, one, one, a, seven. Repeat, Blima, please. Seven, five, Siri, one, one, a, seven. Okay, thank you. That's the Blima. Just the number, your number cell phone is seven five zero one one eight eight seven. Yes, thank you. Um, Eric, last one. Le das un número a Jose Valle, please. My cell phone number is two three four five one one five nine nine zero. Your num number two, three, four, five, one, five, nine, six. It's correct. Thank, Thank you. you. Very good. Thank you, everyone who participated. Okay. We're going to talk about what's in your bag. Vamos a pensar que hay en nuestra bolsa, que hay en nuestras carteras o en nuestras mochilas. What is in your bag? Okay. Bag is el equivalente a bolso o bolsa, right? Um, si fuéramos a preguntar por su mochila, ¿qué hay en su mochila? Sería what's in your backpack, ¿ok? O, o in your book bag también. Y si fuéramos a preguntar por cartera, tal cual sería what's in your purse, what's in your purse, ¿ok? Cosas esenciales. Y que tenemos un poquito de pronunciación. An address book. Antes, cuando no había celulares tan avanzados, teníamos un address book que es como un, es un libro de direcciones. Es un libro de direcciones donde uno anotaba numeritos y todo. Um, hairbrush. Hairbrush, para personas como yo que toda la vida andan el pelo enredado, hairbrush es importante. <risa> hairbrush, andar un cepillo de cabello. No es lo mismo que el peine. El peine se dice comb, que sería C-O-M-B, comb. Ese es el peine. El hairbrush es un cepillo de cabello. Luego tenemos la billetera, que sería wallet, a wallet, 
ok, no se dice wallet ni wallet, por favor, wallet, <ríe> suena como oh, wallet, luego tenemos lentes, suena en plural porque son dos, verdad, es un par, entonces se dice son glasses, no vaya a decir la u, suena una o, sunglasses, nadie quiere oír diciendo sunglasses, por favor, sunglasses, sun, luego tenemos a CD player, Uy, un CD player. Sería el equivalente a, um, no sé, what's the name? iPod. iPod, I think, right? So a CD player, la versión viejita. Then we have a cell phone, celular, the keys, llaves. Sí, suena exactamente igual que decir beso, keys. Solo que acá se refiere a llaves. Miss, ¿y cómo voy a saber cuándo es cuál? El contexto, ok. Si usted está hablando de entrar a su casa y usted pregunta, Where are my keys? Obviamente no está preguntando dónde está mi beso, ¿verdad? Está preguntando dónde están sus llaves. El contexto dicta mucho de qué se está hablando. Keys, keys, llaves. Y luego tenemos cámara, cámara, ok. La camarita. So, what are we going to do? We're going to read this conversation. Vamos a ver, necesitamos dos voluntarios para leer la conversación. Bueno, tres. Uno es Wendy, uno es Helen y el otro es Rex. Veamos, volunteers. Edwin, usted va a ser Wendy. Alexa, usted va a ser Helen. Y Carlos Domínguez, usted va a ser Rex. Vamos. Ok. Wow. What is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. No, open this box. Okay, um, what are these? They're right. Covering? Earrings. Earrings? Earrings, aritos. Oh, they are. Interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Thank you. Very good. Okay. One more volunteer. Bueno, tres más para leer la misma conversación. Tres voluntarios más para leer la misma conversación. Veamos. Hilda, usted va a ser Wendy. Vilma, usted va a ser Helen. Y veamos una más. Tatiana, usted va a ser Rex. Vamos. Wow, what's this? It is a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Okay. Um, what are these? They are earrings. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Very good. Thank you, everyone who participated. Noten algo importante. Está ocupando el this y está ocupando el this. Se pronuncian casi igual. Lo único es que este es la versión plural con el e, e, en la versión plural. Ok. Y aquí tenemos this cuando vamos a hablar sobre un objeto. This. Por ejemplo, this is a pen. This is a pen. Ok. Y luego tenemos this, solo se alarga como medio segundo. En vez de this, digo this, right? Y eso es para plural. Y los dos son para cosas que están with, son para cosas que están within reach. Cosas que están a nuestro alcance. Si son cosas que son tangibles para mí, que están cerca de mí, que las puedo tocar, ocupo this para singular, this para plural. ¿Ok? That's the rule. Y aquí tenemos un par de ejemplos. Vamos a leer. We need four volunteers. Ocupamos cuatro voluntarios para esto. Veamos. Hilda, number one. Vilma, uh, number two. Jason, number three. Alexa, number four. Okay. Number one, number two, number three, number four. Vamos. This is a camera. Uh -huh. Thank you. Number two. What, what is this? Is a camera? It's an earring. Is a earring carry? Earring. Earring. Mm -hmm. 
Ear como oído, ear, el ring de arito. Ok, es un arito. Okay. Okay. Number three. These are cameras. Cameras, yes. Yeah, cameras. Uh -huh. Thank you. Number four. What are these? Their earrings. Correct. All right. Y aquí está la diferencia. Si estamos hablando, bueno, vamos a asumir que está en una cámara. This is a camera, singular, y this, porque la estoy tocando. Ok, while it's this, igual, it's an earring. Lo estoy tocando, es tangible. Si tuviera dos, sería these are cameras. Y si en este escenario, como está el par, these are earrings. Ahora, cuando usted está hablando de cosas que no puede tocar, que están muy lejos o están no, no cerca de usted, puede ocupar it is o they are. ¿Ok? It is o they are. Y acá tiene un ejemplo. Bueno, acá hay varios ejemplos, right? Um, quiero ver. Yeah, we have time. Vamos a ocupar seis, cuatro voluntarios. Del tres va a ser el número uno. 4 va a ser el número 2, 5 es el número 3 y 6 es el número 4. So we need four volunteers, please. Veamos. ¿Dónde están esas manos? Volunteers. Jason, you're going to be number 1, que es el 3. Edwin, usted es el 4, que es el número 2. Tatiana es el 5, que es el número 3. Ok. Veamos. Jason. Creería que es what are these? Mm -hmm. What are these? Y la respuesta es they are mm -hmm. backpacks. Creería. They, uh, they are book bags or they are bags. Cualquiera Backpack. de los dos. Mm -hmm. Yes, correct. Number two, Edwin. Okay. What is this? The answer. It is a watch. Correct. It is a watch. Perfect. Number three. What is this a cell phone? No, what is this? What is this cell phone? Mm -hmm. no, what is this? 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 Very good. Ok, eso va a ser todo por el día de ahora. Necesito que repasen bastante. Traten como tip extra, traten de buscar vocabulario todos los días. Dos, tres palabritas que ustedes vayan anotando de vocabulario les va a ayudar bastante para generar más conversación adelante que es a medida que vayamos avanzando con los tiempos gramaticales. No se olviden de la plataforma. No tienen que ir en la plataforma el día de la clase. Este día voy en la plataforma. Si ustedes pueden avanzar todo lo que puedan, Entre más pronto la terminen, mejor. Así no van a estar a última hora. Y no hay nada de la plataforma. <ríe> ¿Ok? Y lo otro es que nos da tiempo. Si alguien no tiene la respuesta, busquémoslas en el grupo entre los que ya vamos avanzando. Y si no, ahí está. Tenemos asesoría también y apoyo, ¿de acuerdo? Les digo eso porque el que la plataforma esté completa para el tiempo en que se ha finalizado el curso es clave para que se les pueda prolongar la beca, ¿verdad? Right? Entonces va de la mano participación en la clase, tener la cámara encendida y llenar la plataforma. ¿Ok? Ha sido un gusto. Lo veo el día de mañana. Que pasen feliz Thank noche. You. Good Bye. Night. Good night. Thank you, teacher. Bye.